Hello all my dear students. I hope you all are doing well. I have come with this video after a long time because I'm not feeling well. I have told you in my previous video also. Today we are going to do a video on my mother chapter number 5 class 8 DAV board. ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूं बाकी सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं. My mother के जो पोएट हैं वो हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है हमारी कंट्री के एलेवेंथ प्रेसिडेंट थे ये और कंट्री के मिसाइल मैन भी माने जाते थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेमस एंड अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट हु मेड सेवरल मिसाइल्स फॉर इंडिया इन्होंने अपनी मदर को ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि देने के लिए ये पोम लिखी है अगर आप पोम को पढ़ेंगे तो पोम का कोई भी लास्ट वर्ड आपस में राइम नहीं करता इट मीन्स इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है ये एक ब्लैंक पोम है एक ब्लैंक वर्स है ठीक है अगर आप इसकी राइम स्कीम काउंट करेंगे तो ए बी सी डी बन जाएगी इट मीन्स देर इज़ नो राइम स्कीम चलिए लेट स्टार्ट विद द पोम सी वेव्स गोल्डन सैंड पिलग्रिम्स फेथ रामेश्वरम मॉस्क ट्रीट ऑल मर्ज इन टू वन माई मदर पहली बात तो ये कि जो पोएट हैं ए पी जे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो वो रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट में रहते थे बुक का पेज नंबर ये थर्टी है चैप्टर नंबर फाइव है ठीक है वहाँ पर उनका घर था मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम ए पी जे अब्दुल कलाम का जो बर्थ है वो है फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर 1931 और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो स्टार्ट हुई थी 1939 में सो ही वॉज अ किड जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है और वर्ल्ड वॉर जब होती है तो उसका असर सारी दुनिया पे होता है और इंडिया पे भी हुआ और ए पी जे अब्दुल कलाम की लाइफ पे भी हुआ तो ए पी जे अब्दुल कलाम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपनी मदर जो है उनको कंपेयर करना किस चीज़ के साथ सी वेव्स के साथ गोल्डन सैंड के साथ और पिलग्रिम्स फेथ के साथ ठीक है सी वेव्स सी वेव्स के साथ एक्चुअली ए पी जे अब्दुल कलाम कंपेयर नहीं कर रहे आई एम सॉरी वो ये कह रहे हैं कि जो रामेश्वरम की सी वेव्स हैं जो वहाँ समुद्र की लहरें आती हैं जो वहाँ की चमकती हुई गोल्डन सैंड है जो वहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं क्योंकि वो एक पिलग्रिम एज है एक तीर्थ स्थान है जो वहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं उनका जो विश्वास है वो और जो रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट है हर चीज़ में हर चीज़ में वो कहते हैं कि मुझे तू ही मर्ज हुई नज़र आती है ऑल मर्ज इन टू वन एंड दैट इज़ माई मदर मतलब ये सारी चीज़ों को अगर मैं मर्ज कर दूँ मिक्स कर दूँ या इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअल भी देखूँ तो भी वो कहते हैं कि मुझे हर जगह हर जगह में मुझे तू नज़र आती है यानी कि मेरी मदर नज़र आती है उनके कहने का मतलब है कि मेरी बचपन की जितनी भी चीज़ें रामेश्वरम में हैं जो भी है चाहे वो सी वेव्स है चाहे वो गोल्डन सैंड है चाहे वो वो गली है जहाँ पे मैं रहता था यहाँ पिलग्रिम्स आते हैं उनका जो वहाँ पे विश्वास है एक फेथ है मुझे हर चीज़ में मेरी मदर की जो है झलक जो है वो मिलती है यू कम टू मी लाइक हैवन्स केयरिंग आम आई रिमेंबर द वॉर डेज वैन लाइफ वॉज अ चैलेंज एंड थॉयल अब वो कहते हैं कि यू कम टू मी लाइक हैवन्स केयरिंग आर्म हैवन्स केयरिंग आर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे भगवान हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर लेता है तो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी जो मदर है वो भी मेरे लाइफ में गॉड की तरह थी और उसकी जो बाहें थी वो मेरे लिए हैवन थी स्वर्ग थी और ना सिर्फ वो मेरे लिए स्वर्ग थी उन्होंने मुझे हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट किया है अब वो कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं छोटा था जब मैं नौ या दस साल का था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी और जो हमारी ज़िंदगी थी वो टोटली एक चैलेंज बन गई थी और एक टॉयल बन गई थी टॉयल हम कह सकते हैं स्ट्रगल को हार्ड वर्क को कि कितनी चैलेंजिंग लाइफ थी कितना हार्ड वर्क करना पड़ता था माइल्स टू वॉक आर्स बिफोर सन और कहते हैं कि सन होने से पहले यानी सूरज उगने से पहले अंधेरे में ही मतलब तीन बजे का टाइम लगा लो आप तीन साढ़े तीन बजे ही कहते कि मुझे बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता था माइल्स टू वॉक बहुत चलना पड़ता था वॉकिंग टू टेक लेसन फ्राम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल और किस लिए कहाँ जाना पड़ता था कहते मुझे टेम्पल के पास ही एक संत महात्मा एक टीचर थे जो कि संत थे मैं उनके पास जो है वो स्परिचुअल लेसन यानी कि डिवाइन लेसन जो है वो उनसे लेने जाता था अगेन माइल्स टू अरैब टीचिंग स्कूल और फिर वहाँ जाने के बाद वो कहते कि मैं अरैब टीचिंग स्कूल भी जाता था अरैब टीचिंग स्कूल में वो कहते कि क्या था कि वहाँ पे वो मौलाना होते थे अब जो मंदिर के पास सेंट थे वो मे बी वो हिंदू टीचर होंगे और जो अरैब टीचिंग स्कूल में थे वो मुस्लिम टीचर होंगे मौलाना होंगे जो उनको उनके धर्म की मुस्लिम धर्म की चीज़ें जो हैं वो सिखाते थे क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड और कहते फिर रेत के पहाड़ चढ़कर और उनको उतरकर फिर मैं रेलवे स्टेशन रोड पर जाता था 
कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेंपल सिटी सिटीजन्स और फिर वहाँ से कलेक्ट करता था और डिस्ट्रीब्यूट करता था न्यूज़पेपर टू टेंपल सिटी सिटीजन्स जो उस टेंपल्स के आसपास जितने भी उस सिटी में सिटीजन्स रहते थे वहाँ पे वो कहते मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करता था यानी कि अगर हम उनका स्कूल का उनका सॉरी सुबह का शेड्यूल देखें तो इट वाज अ वेरी पैक्ड शेड्यूल बहुत टाइट शेड्यूल था वो सन राइज से पहले उठ जाते थे पहले सेंटली टीचर जो कि टेंपल के पास रहते थे उनके पास जाते थे फिर अरैब टीचिंग स्कूल जाते थे और ये सब कुछ उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था फिर वो रेलवे स्टेशन रोड जाते थे वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करते थे फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने घर घर जाते थे और उनकी उम्र उस वक्त क्या है नौ या दस साल की फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल और सनराइज होने के कुछ समय बाद कहते कि फिर मैं अपना जो नॉर्मल स्कूल होता था वहाँ पे जाता था नॉर्मल स्कूल जैसे हमारे स्कूल हैं इवनिंग बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट और कहते शाम को भी मैं कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करता था कोई छोटा मोटा काम करता था ठीक है और फिर रात को बैठ के पढ़ता था ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इन टू पायर स्ट्रेंथ और कहते हैं कि जितनी मुझे पूरे दिन की पेन अब यहाँ पेन का मतलब हम दर्द से नहीं लेंगे पेन का मतलब स्ट्रगल है कि जितना पूरा दिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था मेरी प्यारी माँ तुमने उस सारे स्ट्रगल को ट्रांसफॉर्म कर दिया चेंज कर दिया किस चीज़ में एक पायस स्ट्रेंथ में पायस हम बोलते हैं पवित्र को कि एक पवित्र स्ट्रेंथ में मतलब मेरे अंदर कभी भी वो कहते हैं कि ऐसा नहीं आया कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मेरी लाइफ कितनी नरक है वो कहते हैं मुझे हमेशा ही अपनी मदर को देख के ये आया कि तुम मेरी जो मदर है उसने मेरी सारी जो पेन है जो स्ट्रगल है उसको एक पवित्र स्ट्रेंथ बना दिया जो ज़िंदगी भर एक्चुअली डॉक्टर ए पी जे अब्दुल के कलाम आई एक पॉजिटिविटी विद नीलिंग एंड बाउइंग प्लीज़ रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट बोइंग इट इज़ बाउ बाउइंग फाइव टाइम्स नीलिंग एंड बाइंग फाइव टाइम्स का मतलब है नमाज पढ़ना नमाज दस मिनट की होती है और मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग दिन में पाँच बार उसको पढ़ना चाहिए तो कहते हैं कि जो मदर है वो दिन में पाँच बार नमाज पढ़ती थी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की मदर जो हैं फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑल माई ट्री ओनली माई मदर अब वो कहते हैं कि मेरी जो मदर है सिर्फ भगवान के लिए भगवान की ग्रेस उनकी ब्लैसिंग्स पाने के लिए दिन में पाँच पाँच बार नमाज पढ़ती थी योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इन योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट विद हु सो एवर नीड इट द मोस्ट अब वो कहते हैं कि योर स्ट्रॉन्ग पाइटी पाइटी मीन्स फेथ फेथ इन रिलीजन फेथ इन गॉड तो कहते तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग गॉड में फेथ था वही फेथ की वजह से भगवान ने हमें जो है वो स्ट्रेंथ दी मतलब तुमने भगवान की पूजा की तुमने भगवान के लिए न, भगवान की आ, लिए नमाज पढ़ी तुमने अपना फेथ क्रिएट किया भगवान में जो कि तुम्हें हद से ज़्यादा था और भगवान ने उसी के बदले में तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको स्ट्रेंथ दी अब डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अकेले नहीं थे उनके काफ़ी सारे सिबलिंग्स थे ठीक है तो वो कहते हैं कि हम सब बच्चों में स्ट्रेंथ भरी चाहे कि दिन बहुत चैलेंजिंग थे चाहे दिन बड़े स्ट्रगल वाले थे चाहे फैमिली में बहुत पॉवर्टी थी लेकिन वो कहते हैं कि कभी भी हमें वो स्ट्रेंथ कम नहीं लगी क्यों क्योंकि जो मदर है वो दिन वो भगवान में बहुत विश्वास रखती थी और फर्दर भगवान ने उसका फल जो है हमारी मदर के बच्चों को यानी उन सबको दिया और कहते हैं तुम्हारे पास जो भी था जो भी बेस्ट था तुमने हमेशा ही उसको दूसरों के साथ शेयर किया जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी तुमने कभी किसी को मतलब ऐसे नहीं कहा कि मेरे पास काम है या कोई पुअर होने के बावजूद जो भी तुम्हारे पास था तुमने नी जिनको नीड थी उनके साथ शेयर किया यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ इन हिम और कहते हैं कि तुमने हमेशा दूसरों को दिया ही दिया है और क्या सोच के दिया है भगवान में फेथ रख के कि अगर हम जैसे किसी को देते हैं तो भगवान हमें देता है ये सोच के ये सोच के नहीं कि अगर मेरे पास कुछ है मैं किसी को दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा तो वो कहते हैं कि मेरी मदर में इतनी पॉजिटिविटी थी इतनी शेयरिंग पार थी कि अगर कोई उनसे कुछ भी चाहता था इतनी गरीबी में भी वो उनको प्रोवाइड करती थी वो कभी किसी को मना नहीं करती थी और हमेशा ही उन्होंने दूसरों को दिया ही दिया है और भगवान में फेथ रखा है आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज टेन स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माय एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर इट वाज अ फुल मून नाइट माय वर्ल्ड ओनली यू न्यू मदर माई मदर अब वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है जब मैं दस साल का था और तुम्हारी लैप यानी कि गोद में लेटा हुआ था सोया हुआ था और एन वी एन वी जलन ईर्षा और मेरे जो बाकी के एल्डर भाई बहन हैं उन सबको मुझसे ईर्ष्या हो रही थी फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रात थी और माय वर्ल्ड यू नो न्यू माय मदर और कहते कि मेरी जो दुनिया है मेरे जो अंदर की दुनिया है जो मेरे अंदर की पेन है स्ट्रगल है उस समय थी वो सिर्फ मेरी मदर तुम्हें ही पता थी और किसी को पता नहीं थी वैन एट मिड नाइट आई वोक विद टीयर्स
और मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं और मेरी नीक्स के मतलब मेरे घुटनों पे गिर रहे हैं तो सिर्फ मेरी मदर ही है जिसको कि मेरा दर्द पता था और किसी को मेरा दर्द नहीं पता था किसी को नहीं पता था कि दस साल के बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और फैमिली की वो हेल्प कर रहा है इतनी छोटी सी उम्र में जिस उम्र में बच्चों को पता भी नहीं होता कि पॉवर्टी क्या चीज़ होती है या बच्चों को ये नहीं पता होता कि फैमिली की हेल्प कैसे करनी है ठीक है जिस सम मतलब अगर आज के बच्चों को आप टेन ईयर्स के बच्चे को कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछो स्ट्रगल या चैलेंज का तो उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा लेकिन ए पी जे अब्दुल कलाम क्योंकि वो काफ़ी इस तरह के सिचुएशन में थे कि वो बहुत जल्दी मेच्योर हो गए उनको काफ़ी समझ आ गया कि फैमिली की हेल्प करना कितना ज़रूरी है और पॉवर्टी में जीना कैसे है ठीक है और उनकी जो सपोर्ट सिस्टम रही हैं वो रही हैं उनकी मदर योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन टेंडरली इस कोमलता से ठीक है अब वो कहते हैं कि तुम्हारे जो केयरिंग हैंड है क्योंकि मदर के हैंड्स तो हमेशा ही केयरिंग होते हैं अपने बच्चों की केयर करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जो केयरिंग हैंड है उन्होंने हमेशा बड़े ही प्यार से बड़ी ही कोमलता से मेरी जो पेन है मेरा जो दर्द है मन का जो दर्द था कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इतना हार्डवर्क उसको तुमने रिमूव किया हटाया है अपनी गोद में मुझे लटाया है मेरे सिर को सहलाया है योर लव योर केयर योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ अब ए पी जे अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुम्हारा जो लव है मदर केयर है और जो फेथ है भगवान के अंदर जो बच्चों से लव है जो बच्चों के लिए के प्रति केयर है और जो ईश्वर में फेथ है वही तुम्हारे बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ डालता है स्ट्रेंथ इनकलकेट करता है टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विद हिज स्ट्रेंथ वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर अब वो कहते हैं कि तुमने जो मुझे ये स्ट्रेंथ दी है ये दुनिया को फेस करने के लिए दी है विदाउट फियर एंड विद हिज स्ट्रेंथ अगर आप देखो हिज वर्ड का एच कैपिटल है इट मीन्स ये वर्ड गॉड के लिए यूज़ हुआ है अब ए पी जे अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुमने मुझे जितनी भी स्ट्रेंथ दी है वो सारी क्यों दी है ताकि दुनिया में ज़िंदगी में जितने भी मेरे सामने चैलेंजेस आए मैं उनको बिना किसी डर के फेस करूँ ठीक है और मेरे अंदर जो भगवान की एक स्ट्रेंथ है जो तुमने उसकी पूजा इतनी की है और भगवान ने वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर डाली है वो हमेशा बनी रहे और वो ये भी कहते हैं कि मेरी अपनी मदर से कि मुझे पूरा यकीन है कि हम एक दिन दोबारा मिलेंगे एक्चुअली उनकी मदर की डेथ हो चुकी है लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि हम जजमेंट डे वाले दिन दोबारा मिलेंगे अब जजमेंट डे क्या है जजमेंट डे अगर आप कुरान में देखते हैं जो कि होली बुक है मुस्लिम्स की उसमें और आई थिंक बाइबल में भी ये दिया हुआ है कि जो जजमेंट डे है उस दिन क्या होगा कि जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं वो अपनी अपनी ग्रेव में से बाहर आ जाएंगी ठीक है और भगवान के साथ एक हो जाएंगी ऐसा मतलब जजमेंट डे का की थोड़ी जो एक स्टोरी है कुरान में दे रखी है तो वो कहते हैं कि क्योंकि उनकी मदर बहुत पवित्र आत्मा है तो वो भी अपनी ग्रेव से बाहर आ जाएंगी और उनका दोबारा से मिलन जो है अपने बेटे यानी कि ए पी जे अब्दुल कलाम से हो जाएगा ठीक है तो इस पोम से हमें पता चलता है कि ए पी जे अब्दुल कलाम वॉज वेरी रिलीजियस पर्सन ही वॉज वेरी रिलीजियस उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स भी उनको सारे आते थे रामायण महाभारत उन्होंने पढ़ी हुई थी और उनको अपने मुस्लिम धर्म का भी सब कुछ मालूम था सब कुछ उनको आता था मैं बहुत लकी इंसान हूँ बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि ए पी जे अब्दुल कलाम को मैं अपनी लाइफ में मिल चुकी हूँ आई मैं स्कूल में थी आई थिंक आई वॉज इन प्लस टू और ए पी जे अब्दुल कलाम हमारे शहर में आए थे और स्कूल की तरफ से मैं मुझे भी चूज़ किया गया था कि मैं उनसे जाके मिलूं एंड आई मेट हिम दो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उनसे बात तो नहीं कर सकते इतनी सारी उनके आसपास गार्ड्स और सिक्योरिटी होती है लेकिन क्योंकि जब वो स्टेज पे बैठे थे और हम हॉल में बैठे हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे ये बात बताई थी कि वो कितने रिलीजियस हैं उन्हें पूरी महाभारत और पूरी रामायण आती है और उनको मुस्लिम जो कुरान है वो भी आती है उन्होंने बाइबल भी पढ़ी हुई थी एंड ही वॉज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स कि उनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज है सो जिससे हमें पता चलता है दैट ही वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन वाई ही वॉज रिलीजियस बिकॉज द मदर वॉज वेरी रिलीजियस गॉड में एक बहुत ज़्यादा फेथ उनकी मदर का था और कॉन्जिक्वेंटली आगे उनके बेटे यानी ए पी जे अब्दुल कलाम का भी गॉड में फेथ बहुत रहा एंड ही वॉज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन जब हम उनसे मिले हैं तब पता चला कि उनमें ऐसी कोई ईगो थी ही नहीं कि मैं देश का प्रेजिडेंट हूँ क्योंकि जब मैं मिली थी उस समय वो देश के प्रेजिडेंट थे फाइन चलिए मैंने अपना तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया आपके साथ आई होप आपको पोम ये अच्छी लगी होगी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस और इन द एक्सप्लेनेशन यू प्लीज़ लीव द योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन फाइन और जल्दी ही सेवन स्टैंडर्ड के दो चार चैप्टर्स रह गए वो लेके आ रही हूँ मैं और फिर उसके बाद नाइन्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हम कवर करेंगे टिल देन बाय टेक केयर